అంతర్ముఖానికి స్వాగతం ఈ వారం ఎపిసోడ్ ఆనందానికి ఐదు సూత్రాలు డబ్బు మంచి లవ్వు ఇంట్లో లవ్వు బయట లవ్వు కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ ఇవన్నీ ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఎందుకు ఆనందంగా ఉండరు అనటానికి చాలా చిన్న చిన్న పాయింట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం డబ్బు ఉండొచ్చు వ్యాపారం బాగుండొచ్చు ఆఫీస్ బాగుండొచ్చు ప్రమోషన్ ఉండొచ్చు కారు ఉండొచ్చు అయినా కూడా కొంతమంది అసంతృప్తిగా ఉంటారు ఆనందానికి మన ఆనందాన్ని హరించే తక్కువ చేసే చిన్న చిన్న కారణాలు డిస్కస్ చేస్తాం ఇందులో ఫస్ట్ పాయింట్ అనవసరమైన ఆలోచనలతో మనసు పాటు చేసుకోకండి దీనికి గౌతమ్ బుద్ధుడు ఒక అద్భుతమైన కథ జాత కథలుగా కథ తెలియదు నాకు కరెక్ట్గా కథ ఉంది ఏంటంటే ఇద్దరు బౌద్ధ భిక్షువులు ఒక అడవిలో వెళ్తూ ఉంటే ఒక కాలో ఆ కాలో ఒడ్డు నిలబడ్డారు ఒక అమ్మాయి ఆ కాలో దాటలేక ప్రవాహం బాగా వేగంగా ఉందని అక్కడ నిలబడి ఉంటే ఆ అమ్మాయిని భుజాల మీద ఎక్కించుకొని ఒక బౌద్ధ భిక్షువు ఆడు దాడతాడు రెండోవాడు ఫాలో అవుతాడు అక్కడ దింపేసిన తర్వాత నేను తప్పు చేశానా ఆ అమ్మాయి నా భుజాల మీద కాళ్ళు పెట్టి కూర్చుంటే నేను అనవసరంగా ఆ అమ్మాయిని ఎక్కించుకున్నాను తప్పు చేశానా అంటే నువ్వు ఒక మంచి పని చేసావు ఆ అమ్మాయికి హెల్ప్ చేసావు కాలువ దాటించావు దీని గురించి ఎందుకంత బాధపడతావు అని రెండో వాడు అంటాడు ఇది జరిగి నాలుగు రోజుల తర్వాత ఎక్కించుకున్న కుర్రోడు ఆ నాలుగు రోజుల నుంచి నాకు చాలా బాధగా ఉంది ఎక్కించుకొని తప్పు చేశాను ఆ అమ్మాయిని ముట్టుకోకూడదు కదా ఎక్కించుకున్నాను నేను బ్రహ్మచారిని అంటే అంటే నాలుగు రోజులు అయిపోయింది ఇంకా ఎందుకు నువ్వు దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నావు మళ్ళీ వారం రోజుల తర్వాత భిక్షు వచ్చి నేను తప్పు చేశానేమో అని గిల్ట్ ఫీలింగ్తో రాత్రి సరిగ్గా నిద్ర పట్టడం లేదంటాడు ఇది చాలామంది చేసేదండి అన్నెసరీ విషయాలని మనసులో పెట్టుకొని చాలా ఎక్కువ ఆలోచిస్తారు అనమాట దీని గురించి ఒక కథ నేను స్వయంగా రాశాను ఇద్దరు జైన యువకులు జైనులు అంటే చీమ కూడా హాని పెట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళని ఒక మిత్రుడు పిలిచి ఏప్రిల్ ఫస్ట్న వాళ్ళ మాంసాహారం పెట్టి ఫూల్ని చేస్తాడు జైన భిక్షువులకు కోపం రాకూడదు కాబట్టి తప్పు చేసిన అతన్ని ఆశీర్వదించి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఆ మొదటి వాడు అంటాడు మనం మాంసాహారం తిని తప్పు చేసాము జైనులం కదా అంటాడు వదిలేరా దాని గురించి అంటాడు పది రోజులు పోయిన తర్వాత మళ్ళీ అదే ప్రాబ్లం నాలుగు నెల రోజులు పోయిన తర్వాత మళ్ళీ మాంసం తిన్నాను తప్పు చేశానా అంటే దాన్ని నేను ఆ రోజు మరుసటి రోజే విసర్జించానురా నీ కడుపులో ఇంకా ఎందుకు పెట్టుకున్నావు నువ్వు అంటాడు ఇలాగా మనం ఎప్పుడైతే అన్నెసరి విషయాలను ఎక్కువ పెట్టుకున్నామో ఇవి మనసును తొలిచేస్తూ ఉంటాయండి ఒకడు వచ్చి నాకు చాలా బాధగా ఉంది నా జీవితంలో సుఖం లేదు సూసైడ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను మా ఇంట్లో ఐదుగురు ఉంటారు నా అత్తగారు కూడా మా ఇంట్లోనే ఉంటారు ఆవిడ రాత్రిపూట బాగా గొరక పెడుతుంది ఒకటే రూము ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు నా పిల్లలు మధ్యలో లేచి మంచినీళ్ళని ఒకడు పాలని ఒకడు ఆకలని ఒకడు ఏడుస్తూ ఉంటారు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అన్నప్పుడు నువ్వు ఎలా బతుకుతున్నావు అని అడుగుతాడు ఆ జ్ఞాని నాకు కొన్ని గొర్రెలు బర్రెలు ఆవులు దోడలు అన్నీ ఉన్నాయి వాటిని అన్నిటి మీద వచ్చే సంపాదనతో బతుకుతున్నానంటే నేను చెప్పినట్టు చేస్తావా నో అనకుండా అంటాడు చా తప్పకుండా చేస్తాను నాకు కావాల్సింది నా సమస్య నుంచి బయటపడటం ఎలాగో చెప్పండి అంటాడు వాటిని అన్నింటినీ తీసుకొని నీ గదిలోనే పెట్టుకో అంటాడు ఇటు షాక్ అవుతాడు కానీ నో అన్నాడు కదా అందుకని అన్నీ తెచ్చుకొని లోపల పెట్టుకొని నాలుగు రోజుల తర్వాత వెళ్ళి సార్ నేను ఈసారి సూసైడ్ నిజంగా చేసేసుకుంటానండి చచ్చిపోతున్నాను నా కుర్రోడు లేచిన నీళ్ళు అడిగినప్పుడు బర్రె బాగా అరుస్తూ ఉంటుంది ఆ పేడ వాసన చచ్చిపోతున్నానండి అంటాడు ఇప్పుడు వీటన్నిటి బయటకు తీసుకెళ్ళి కట్టేసే మామూలుగా అంటాడు మరుసటి రోజు అబ్బా ఎంత సుఖంగా ఉందో రాత్రి బాగా నిద్రపట్టిందండి ఏ గొడవలు లేవు బర్రెలు గొర్రెలు దూరంగా వెళ్ళిపోయినాయి అంటాడు అప్పుడు చెప్తాడు చూసావా సమస్య వచ్చినప్పుడు అంతకన్నా పెద్ద సమస్య నీకు ఇంకోటి తెలియలేదు కాబట్టి నువ్వు ఇంత విషాదంగా ఉన్నావు అంటాడు చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ అయ్యేది మనం ఎప్పుడైనా ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు ఒక క్యాన్సర్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వాళ్ళకి పళ్ళు పువ్వులు ఇస్తే వాళ్ళు ఎన్ని కష్టాల్లో ఉన్నాడో తెలిస్తే మనకి అబ్బా ఇన్ని కష్టాలు లేవు కదా అని ఒక పెద్ద గీత చిన్న గీతలాగా మనకి సంతోషం వస్తుంది ఒక అద్భుతమైన స్టోరీ రాశాను నేను అంటే నేను అనకూడదు నేను అద్భుతంగా రాశాను స్టోరీ బాగుంటుంది ఏంటంటే ఒక ఆవిడికి చిన్న ప్రాబ్లం వస్తుంది దాన్ని చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం కూడా ఆవిడకి వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే వెంకటేశ్వర రావు అనే బంధువు చచ్చిపోయాడు వెంకటేశ్వర రావు అంటే చాలా ప్రేమ అదే టైంకి మనవడు అమెరికా వెళ్ళిపోయాడు మనవడు అంటే చాలా ప్రేమ ఒకవైపు వెంకటేశ్వరరావు చచ్చిపోవటం ఒకవైపు మనవడు అమెరికా వెళ్ళిపోవటం దీంతో కుంగి కృషించిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు డాక్టర్ని పిలుస్తాడు సైకాలజిస్ట్ని ఏంటి ఈ ప్రాబ్లం ఎట్లా అంటే ఈ వెంకటేశ్వరరావు అంటే ఎవరంటే ఈవిడ పెంచుకున్న కుక్క ఈవిడ గ్రాండ్ ఫాదర్ పేరు వెంకటేశ్వరరావు ఆ కుక్కకి వెంకటేశ్వరరావు అని పేరు పెట్టుకుంది ఆ వెంకటేశ్వరరావు చచ్చిపోయింది ఇప్పుడు ఇది ఈవిడ ప్రాబ్లం చచ్చిపోయిన కుక్క ఏడుస్తుంది
ఇక్కడ గంగేలు ఎత్తిపోతుంది బెంగేలు ఎత్తిపోయి ఏం చేయాలి ఏంటి ఇలా డాక్టర్ గారు అంటే ఏం పర్లేదమ్మా నీకు ఒక చిన్న రసాయనం ఇస్తాను అది రాసుకో ఇది తగ్గితే నీకు బుల్లి రానట్టి కానీ పెరిగితే మాత్రం వచ్చేస్తుంది అప్పటి నుంచి ప్రతిరోజు పొద్దున లేవగానే దాన్ని రాయటం మొదలు పెడుతుంది ఒక రెండు నెలలకి కొంచెం పెద్దది అవుతుంది ఇంకా ఎక్కువ రే అయిపోతుంది మళ్ళీ మూడు రోజులకి తగ్గుతుంది 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 పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది ఈవిడ వెంకటేశ్వరాన్ని మర్చిపోయింది మనవుని గురించి మర్చిపోయింది దీని మీదే ఉంది అప్పుడు ఆ డాక్టర్ వచ్చి చెప్తాడు ఇది బొల్లి కాదమ్మా చిన్న మచ్చ అంతే నీకు ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ప్రాబ్లమ్ని సృష్టించాను నేను నువ్వు ఈ చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ మర్చిపోయావు ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది అంటాడు ఇలాగా ఆనందానికి మొదటి సూత్రం అనవసరమైన ఆలోచనలతో మనసు పాడు చేసుకోవద్దు ప్రతి మనిషికి కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఉంటాయి కానీ నమ్మే సిద్ధాంతాలు వేరు ఆచరించే సిద్ధాంతాలు వేరు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ముప్పై ఏళ్ళు అందంగా ఉంటాడు లేకపోతే ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు అనుకుందాం అతనికి పదిహేను ఏళ్ళ కూతురు ఉంది ఈ కూతుర్ని స్కూటర్ మీద ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్తో చూశాడు ఆ రోజు రాత్రి నుంచి నిద్రపోవట్లేదు ఈయనకి కనీసం ఒక ఐదారుగురు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఈయనకున్న గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ గురించి మర్చిపోయాడు ఈయన స్కూటర్ మీద గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ని ఎక్కించుకోవడం మర్చిపోయాడు తన కూతురు అంటే తన నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటేనే తప్పు లేదు అనే సిద్ధాంతాన్ని ఎప్పుడైతే కూతురు బ్రేక్ చేసిందో ఈయనకి రాత్రి నిద్రపట్టడం లేదు ఇది చాలా వండర్ఫుల్ పాయింట్ నువ్వు చేసిన పనే నీ పక్కోడు చేస్తే నువ్వు ఎందుకు భరించలేవు ఉదాహరణకి ఈయన పక్కింట్లో ఒక స్కూల్ టీచరో ఒక ఎవరో ఒక 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 ఆవిడ ఉంది ఆవిడ ఒక డైవర్సీ పెళ్లి కా పెళ్ళి అయింది మగుడు వదిలేశాడు లేకపోతే పెళ్లి కాలేదు అవివాహిత ఇరవై ఆరు ఏళ్ళు సమ్ నర్సు డాక్టరు సంథింగ్ సంథింగ్ షీఈ్ వర్కింగ్ హరాన్ ఓన్ తన బతుకు తన బతుకుతుంది ఎప్పుడన్నా సరే ఆదివారం వస్తే ఈయన ఇంటికి ఒక ఇంకొకటి బాయ్ ఫ్రెండ్ వస్తాడు సాయంత్రం వరకు గడుపుతాడు ఇప్పుడు ఈయనకు ఉన్నంత సమస్య అసలు పిచ్చెక్కిపోతూ ఉంటాడు ఈ సమస్య పదవగానే చూస్తూ ఉంటాడు వాడు వచ్చాడా లేదా రాగానే తలుపులు వేసుకుందా లేదా మళ్ళీ సాయంత్రం వీడు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆవిడ తలుపు తీసుకున్నప్పుడు చీర నలిగిందా అలాగే ఉంది ఈవిడ జీవితం అంతా పక్కింటి ఆవిడ మీద ఆధారపడింది వీడు చేసిన పని కూడా అదే వీడికి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు పెళ్ళం ఉంది పిల్లలు ఉన్నారు అయినా కూడా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది వీడు చేసిన పని పక్కింటి ఆవిడ చేస్తే ఎందుకు వీడికి నిద్రపట్టడం లేదు సో నీ ఆనందానికి హేతువు అవతల వాడే ఆనందం నీ ఆనందానికి హేతు అవతల వాడే ఆనందం ఎప్పుడైతే అయిందో నీకు చచ్చిన నిద్రపట్టదు ఇది రెండో పాయింట్ నాలుగు రకాల జ్వరాలు ఉంటే నీకు ఆనందం ఉండదండి ఫస్ట్ జ్వరం భయం భయం అంటే ఏంటంటే చాలా చిన్న విషయాలండి నీకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అమెరికాలో ఉన్నాడు ఇద్దరు సమానంగా ఉన్నారు చిన్న స్టేజ్లో ఉన్నారు వాడు బాగా డబ్బులు సంపాదించాడు ఇప్పుడు ఇండియా వచ్చాడు ఇప్పుడు ఆయన పెద్ద హోటల్లో ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో దిగాడు నేను రమ్మన్నాడు నీకు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్కి వెళ్ళటం ఫస్ట్ టైం ఇది చాలామంది నంబర్ కానీ పెద్ద పెద్ద హోటల్స్కి వెళ్ళటం కొంతమందికి భయం నాకు కూడా ఉండేది భయం ఎలా వెళ్ళాలి లోపలికి గోరక ఆపుతాడేమో లోపలికి వెళ్తే ఏమని అడగాలి రిసెప్షన్లో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలా ఇంగ్లీష్ రాదు ఇలాంటి భయంతో నువ్వు ఫ్రెండ్ని కలుసుకోవటం మానేసి వాడికేదో సాకు చెప్పావు చిన్న భయం నిన్ను ఎంత దురదృష్టకరమైన పరిస్థితుల్లోకి తీసుకెళ్ళిందో ఆలోచించు ఫస్ట్ భయం రెండు కోపం నువ్వు కష్టపడి ఒక ఫైల్ డిలీట్ ఫైల్ తయారు చేసుకున్నావు నీకు ఒకడుక్క పొరపాటున డిలీట్ బటన్ నొక్కి ఫైల్ పాడు చేశాడు పోయింది మొత్తం ఫైలు వాడిని లాగి పెట్టి కొట్టావు కొట్టడం వల్ల ఫైల్ తిరిగి వస్తుందా ఎందుకు కొట్టావు నువ్వు ఎన్నిసార్లు పొరపాటున డిలీట్ బటన్ నొక్కి నీ జీవితంలో ఆనందాలన్నింటినీ దూరం చేసుకున్నావు నీకు తెలీదా ఎందుకు నీకు కోపం మూడోది ఆందోళన కొడుకు టైంకి రాలేదు ఇంటికి ఆందోళన పెరిగింది వీధి చివరికి వెళ్ళి నిలబడ్డావు బస్సు రావట్లే లేదు ఆందోళన పెరుగుతుంది నీ కొడుకు సరిగ్గా టైంకి రాకపోతే స్కూల్కి ఫోన్ చేసి కారణం ఏమిటి బస్సు ఎక్కడ మధ్యలో ఫెయిల్ అయిందా ఇది చేయాలి తప్ప వీధి చివరికి వెళ్ళి నిలబడి బీబీ పెంచుకుంటే నీకు వచ్చే లాభం ఏంటి నెక్స్ట్ నాలుగోది విసుగు నీకు అద్భుతమైన ఆలోచన వచ్చింది నీకు ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది ఈ ఆలోచన ఈ కామెడీ ఆలోచనని గర్ల్ ఫ్రెండ్కి పంపిద్దాం అనుకుని నొక్కావు బ్యాటరీ అయిపోయింది లేకపోతే అవుట్ గోయింగ్ అవుట్ సోర్సింగ్ మెసేజెస్ పోయింది కోపంతో ఫోన్ ఫాట్ మనం ఇసిరి కొట్టావు ఫోన్ బద్దలైంది ఇంతకు అవసరం ఫోన్ బద్దలు కొట్టాల్సిన అవసరం ఉందా ఎందుకు ఇంత చిన్న విసుగుకి అంత పెద్ద రియాక్షను కాబట్టి కోపం భయం ఆందోళన విసుగు ఈ నాలుగు నిన్ను ఆనందానికి దూరం చేస్తాయి మీరు ఒక రిమోట్ ప్లేస్లో పనిచేసుకుంటున్నారు లేదా ఆఫీస్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నారు మీరు పనిచేస్తూ ఉండగా సడన్గా ఒక పులి లోపలికి వచ్చింది ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారు సాధారణంగా పులి రాగానే కివ్వు నరిచి పైన ఏదన్నా ఉం
ఇది రెండో పాయింట్ అనుకుంది మూడో పాయింట్ పులి లోపలే కదా కానీ పులి కడుపు బాగానే ఉంది ఇప్పుడే తిని ఉంటుంది ఎవరినో బయట కాబట్టి నన్ను ఏం చేయదు అని ఇక్కడే కూర్చున్నాం అనుకోండి ఇది మూడో పాయింట్ నాలుగో పాయింట్ పులి లోపలే కదా కానీ ఉండు అక్కడే ఉండు లోపల బిర్యానీ ఉంది నేను లంచ్కి తెచ్చుకున్నది అది నీకు పెడతాను ప్రపంచంలో స్నేహం తప్ప ఇంకేం లేదు ఐ విల్ గివ్ మై హ్యాండ్ టు యూ ప్లీజ్ గివ్ యువర్ హ్యాండ్ అని కానీ అది లాగుని తినేస్తుంది ఇది నాలుగో పాయింట్ ఇదంతా చాలా గమత్తుగా నవ్వొచ్చేలా ఉందా మనం సమస్య వచ్చినప్పుడు ఇలాగే ఫీల్ అవుతాం అండి సమస్య రాగానే తాయత్తు కట్టించుకునో లేకపోతే ఉంగరం పెట్టుకునో లేకపోతే పేరులో అక్షరం మార్చుకునో సమస్య అయిపోయింది అనుకుంటాం సమస్యకు కావాల్సింది పరిష్కారం పరిష్కారానికి మార్గం వెతుక్కోవటం అంతే తప్ప నీకు ఇవన్నీ పక్క నుండి హెల్ప్ చేసే పాయింట్సే తప్ప సమస్యని పరిష్కారం చేసేవి కాదు దే ఆర్ ఆల్ ఎస్కేపిస్ట్స్ నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటి ఆ పులి నుంచి ఎలా బయటపడాలి ఆలోచించాలి బయటికి వెళ్ళిపోవటం ఎలాగ ఆలోచించాలి దానికి పరిష్కారం ఆలోచించాలి తప్ప నేను మహాభక్తుడిని నేను తిరుపతి వస్తాను ఈ పులి నన్ను చంపకపోతే ఏడు కొండలు ఎక్కుతాను ఇలాంటివన్నీ పులిని నేను చంపకుండా ఏమీ చేయలేవు అక్కడ పులి అంటే ఒక సమస్య ఆ సమస్యకు కావాల్సింది పరిష్కారం ట్రై ఆల్వేస్ ఫర్ ఇన్వేడింగ్ ది పులి దట్ ఈస్ సమస్య రేదర్ దాన్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ టు ది ప్రాబ్లం అంటే ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళిపోయి బాధపడి నేను నువ్వు కృషించిపోయి మరణానికి చేరువాకు మరణం అంటే నిద్ర లేకపోవటం ఆనందానికి కావాల్సిన ఐదో పాయింట్ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ నీ ఆనంద విషాదాలన్నీ ఎప్పుడు ఇతరుల మీద ఆధారపడ్డాయో నువ్వు వాళ్ళ మెర్సితో వాళ్ళ దయాదాక్షిణ్యాలతో బతకాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళకి నువ్వు ఒక అనుచరులాగా బతకాల్సి ఉంటుంది ఈ మనుషులే అవ్వక్కలేదండి డబ్బు కూడా అంతే ఎప్పుడైతే నువ్వు డబ్బుకి దాసోహం ఉన్నావో డబ్బు లేకపోతే నీకు ఆనందం ఉండదు పేరు లేకపోతే ఆనందం ఉండదు సో దేనికి ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఫస్ట్ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయికి ఫాదర్ అన్న బ్రదర్ అన్న విపరీతమైన అభిమానం పన్నెండేళ్ల వయసులో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఫాదర్తో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఆ ఫాదర్కి సడన్గా ప్రమోషన్ వచ్చి ఎక్కువ బిజీ అయిపోయాడు ఇంటికి సరిగ్గా రావటం లేదు పని చేసుకుంటున్నాడు ఎక్కువ ఆ టైంలో అన్నయ్యని ప్రేమించడం మొదలుపెట్టింది అన్నయ్య ఈజ్ ఐడియల్ హీ ఫర్ హిమ్ ఐడియల్ తనంటే ఒక ఆరాధనా భావంతో పెంచుకుంది అన్నయ్య కూడా పని లేదు కాబట్టి ఇద్దరు చాలా క్లోజ్గా ఉన్నారు బాగా డిస్కస్ షీ లవ్ ప్రపంచంలో అన్నయ్య తప్ప ఇంకెవరు లేరని చెప్పి ఈ టైంలో అన్నయ్యకి పెళ్ళి అయిపోయింది వదిన వచ్చింది అన్నయ్య వదినతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు తనని నిరాకరిస్తున్నాడు తనకి ఇంతకు ముందు ఇవ్వాల్సినంత చాలా మంచి పాయింట్ అండి చాలామంది ఫీల్ అయ్యేది ఇంతకు ముందు ఇవ్వాల్సినంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వటం లేదని చెప్పేసి ఇస్తే ఆ టైంలో ఒక కుర్రుడు పరిచయం అయ్యాడు అప్పుడు ఆ కుర్రుడిని ప్రేమించడం మొదలుపెట్టింది చాలా బాగుంది ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ పెళ్ళి అయింది కుర్రుడు మంచివాడు పెళ్ళి అయిపోయింది కానీ ఆ కుర్రుడికి ఎక్కువ కెరీర్ కాన్షియస్నెస్ ఎక్కువ అంటే పని చేసి ముందు ఇల్లు సుఖంగా గడవాలనే దాంతో ఎక్కువ పని చేస్తున్నాడు చాలా మంచివాడు కానీ ఎక్కువ టైం ఆఫీస్లో స్పెండ్ చేస్తున్నాడు సౌఖ్యంగా ఉంది కానీ ఆనందం లేదు ఎందుకంటే ఆ కుర్రోడిని అంత ప్రేమించేసింది తను ఉండటం లేదు టైంలో ఇంతకుముందు ఫాదర్ ఎట్లా ఆఫీసులో గడుపుతున్నాడు ఇప్పుడు మొగుడు కూడా అదే చేస్తున్నాడు ఆ టైంలో ప్రెగ్నెంట్ అయ్యి పిల్లలు పుట్టారు ఇంకా పిల్లలు అంటే విపరీతమైన ప్రేమ ఎక్కడ చూసినా పిల్లలు 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 వాళ్ళకి పెళ్ళి అయిపోయింది వాళ్ళు కోడళ్ళతో హ్యాపీగా ఉన్నారు ఈ టైంలో ఏం చేయాలి అప్పుడు మనవాడు పుట్టాడు ఇంకా మనవాడితో ఆడుకోవడం వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అద్భుతంగా ఉంది మనవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు వాళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ ఒంటరితనం వెళ్ళిపోయింది ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్లో మీరు గమనిస్తే షీ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిపెండెంట్ ఆన్ హర్ హ్యాపీనెస్ ఆన్ సంబడి ఎల్స్ నీ ఆనందం ఎప్పుడైతే నీలో లేదో నువ్వు ఎప్పుడు విషాదానికి దూరం అవుతావు ఆనందం లోపల ఉండటం అంటే ఒక హాబీని ప్రేమించాలి రొమాంటిసిజం భావకత్వాన్ని ప్రేమించాలి చట్టాన్ని ప్రేమించు ప్రకృతిని ప్రేమించు నీ పెయింటింగ్ డ్యాన్స్ ఏది ఉంటే దాన్ని దాన్ని ప్రేమిస్తూ ఉంటే ఆ ప్రేమ అంతా నీతోనే ఉంటుంది పుస్తకాలను చదవటం ప్రేమించు ఏముందో ఆర్ట్ దాన్ని ప్రేమిస్తూ ఉంటే యూ స్టార్ట్ లవింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆనందానికి ఇవి ఐదు సూత్రాలు